Ma eh. sa che quante mamme mi dicono, guarda, dopo che c'è lei, i miei figli non guardano più quei programmi che ci sono le donne nude, le donne... Guardano lei. <ride> La tana del ferito, oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Eh, siamo qui con nonna Luigina, che è la nonna di tutta Italia, e lo sanno tutti, vero? Sì, si dicono così. Anche se, appena prima di iniziare la live... Abbiamo esatto, avuto un piccolo intoppo. Sì, eh, allora, prima volevo dire ah, no, okay, okay, su okay. questa cosa della nonna Luigina. Lei fa, però io mi sento sempre Luigina, non so cos'è che succede, fa tutto il Davide, che è lui, ragazzi, Davide... Ciao. È, nipote. È il nipote di, di Luigina. È stato gentilissimo, a, gentilissimo. ad accettare questa richiesta, perché avevo molto piacere a portarla, a portarla qua ospite, perché ho un sacco di domande, un sacco di curiosità da fare, perché ho... Sempre grande rispetto per le persone più grandi di me, quindi ho sempre voglia di imparare cose nuove. Quindi Ma cosa è successo, Luigi? È una bella occasione. Niente, ho preso un ramo e mi sono graffiata la faccia. Proprio okay. qua sotto casa nostra, cioè un sotto ramo, casa mia. Un ramo che mi ha preso, camminavo, guardavo da un'altra parte, ho preso un ramo eh, e vabbè. mi sono graffiata. Eh, succe- non è, però non è, è successo niente. È una roccia. Ma guarda, se tagliavano quel ramo io non, eh, non esatto, mi facevo no, male, ma esatto, fa niente, quindi... è andato così, è andato così. Cosa, che cosa ha fatto oggi, Luigina? Io sono andata a Milano e ho visitato tutto il Duomo, ma veramente visitato, me l'hanno spiegato bene perché io non, non sapevo tutte le storie di tutti Nessuno. i santi, di tutti quello che c'era dentro nel Duomo, abbiamo visitato, siamo andati fin sulla Madonnina. Eh, sì, sì, me lo diceva. Ma era la prima volta? Sì, sì, dentro sì. L'avevi dentro visto sì. solo da fuori? Il, Io l'ho Duomo. visto 70 anni fa al ah. Duomo, 70 poi... anni fa con mio marito, okay. che siamo venuti in Corriera, e 70 anni fa, però ci siamo fermati 10 minuti perché Ciao, si bidì. poteva venire bidì. con la Corriera davanti bidì. al Duomo, davanti al Duomo, e mi ricordo sempre questa cosa. C'era una mia cugina, ma loro non si poteva prenderci braccetto, né niente. Ah, allora mia cugina ha detto, erano 70 anni fa, okay. ha detto, ma prendi, prendi il tuo fidanzato per, per braccetta, che cos- tanto nessuno ti conosce. Okay. E lui mi ricordo che mi ha preso sotto braccio, poi mi ha dato una carezza. La prima carezza che mi ha dato nel Duomo di Milano 70 anni fa. Questa è la verità, è la verità. E poi dopo ci siamo fidanzati e boh, poi ci siamo sposati. Prima, 60 anni di matrimonio. Cavolo. 60 anni di, sono tanti. Eh. A me spiace che è morto. Mi voleva bene e io le volevo bene a lui. Ci volevamo bene. Mio marito era troppo anche bravo. Troppo bravo mio marito. Non si poteva bisticciare. Non c'era, può dirlo Davide, no, lui era un uomo perfetto per me io gli auguro a tutte le donne a tutte le donne di trovare un uomo come mio marito non vorrei dire un cliché però è vero che non, io quando penso all'amore penso tanto spesso all'amore che c'è tra i nonni anche io adesso a me mi rimane solo una nonna che si chiama tra l'altro Luigia ah sì? sì, mia nonna Luigia e, <ride> e, e l'amore che c'è stato tra i miei nonni è proprio quello che prendo come cosa top capito? il, il, il massimo sì è vero, è vero, è vero. E, mm. Sì, sono, 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 mi sono un attimo. Eh sì, che era sì. una storia molto toccante. Molto toccante. Molto toccante. La chat dire. non è. Allora, le persone non hanno mai <coughs> fatto così tanti cuori in tutte le live. Eh? La maggior parte delle live ci insultano. Perché, sì. perché fa ridere che ci insultano. Ma chi Però. è che li fanno questi cuoricini? Eh, li fanno le persone connesse, che sono le stesse anche che vedono i video ah. tuoi, certo. Io non mi intendo niente perché io. Non... Fa tutto Davide. Fa tutto Davide io. Però oggi quando andavi per Milano cosa è successo? Ti hanno fermata per le foto? Oh mamma, quante ragazze qua, ma anche donne. Eh. Quella è la nonna Luigina, quella è la nonna... Tutti volevano la fotografia, ma non so, direi 30 persone, eh. forse sono di più, forse sono di più. Eh. Ma tante, tante. Perché, perché non... come, come si è sentita? Ma no, normalissimo. Eh, no. <ride> Però fa strano, non è che tutte le nonne vengono fermate, ecco. Ma mi guardavano tutti quelli che erano eh. vicini, ma chi è quella lì? La nonna Luigina cosa fa? Dicevano fra loro. Eh. Fai video ma su io... TikTok? Sì, beh, ma io guarda. <ride> Era... Io le salutavo, le volevo bene perché se mi salutano è perché mi vogliono bene. Sì, perché, perché ha fatto del bene, capito? Ma... Con, sì. con i video, con la positività, ma anche solo adesso che ha raccontato di suo marito, di quanto è stato bello. C'è cioè, già questo, è una cosa che porta positività a qualcuno che sta guardando, capito? Certo. Ma voletevi bene, perché guarda, abbiamo tanto da perderci e volerci male, invece volerci bene va sempre bene tutto, va sempre bene. Io vorrei che tutta la gente fosse contenta, fosse allegra. Io 
quante volte che penso a tutta questa povera gente, anche la guerra, non dovrebbe succedere, ma succede, ma, ma, ma non lo so. È un paradosso, veramente. Eh, ma... Tutto un paradosso. Sì, ma niente, sì, sì, sì. via. Ma, sì. ma e com'è che è nata questa roba di TikTok? È nata da Davide, immagino. <ride> non me la chiedo Davide, perché è io non, per la non so neanche cosa è visto niente io non ho visto niente no, <ride> ma hai mai rivisto un suo video o no? allora lei se le metti davanti il telefono con uh, le Instagram TV l'autoscroll vanno tutti i video si ferma per due o tre ore si ah, guarda si eh, certo. ride e si fa compagnia da sola okay. quindi le piace molto rivederlo però non sa bene come funzionano okay. poi i vari social diversi. Non le interessa neanche. Ah beh, non credo. Però, non so cioè, eh, Davide l'ha mai detto che se somma tutte le persone che proprio dati alla mano hanno visto i suoi video, non si fa un intero tutto. continente praticamente. Cioè, milioni e milioni di persone insieme, come 20 stadi di San Siro. Ma io non lo so perché, perché non lo so. Ma eh. sai che quante mamme mi dicono, guarda, dopo che c'è lei, i miei figli non guardano più quei programmi che ci sono le donne nude, le donne... Guardano lei. <ride> e sono contente queste donne, Cavolo, sono certo. contente queste mamme, mi ringraziano, certo. perché dicono, ha messo sulla strada i miei figli. <ride> ma davvero, eh, davvero. Ma, 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 ma guarda quella rosa, vero. quella rosa, ma non poteva... Mannaggia, eh. eh no, ma guarda, eh, l'ho detto prima, è rock. <ride> È come una rockstar. Capito? Esatto, è Rocky. Esatto. Eh, 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 volevo chiederti, nella tua vita, quali sono i momenti, vita. tipo, i due momenti più belli e i due momenti più tristi della tua vita? Ah, più belli ce ne sono tanti, tanti. Guarda, da quando mi sono sposata, da quando sono nati i figli, o perché io ho una figlia e un figlio, quelli lì sono momenti che non si può dimenticare. Quando sono nati i nipoti, perché ne ho due, non si può dimenticare. Ma poi ce ne tanti, perché noi facevamo... Mio marito diceva sempre, inventiamo una festa, e invitavamo sempre i suoceri, mia mamma e mie sorelle, perché ho due sorelle. Una tavolata di, di gente si invitava sempre, perché mio marito erano quattro fratelli. Ma tu sempre a casa mia perché la casa mia era grande poi, poi a me piace far da mangiare facevo sempre da mangiare sempre sempre qual è il piatto forte? ma il piatto ma io non ho un piatto forte cioè, però no, Davide piatto qual forte. è il piatto forte? La... allora è un discorso aperto okay. perché noi okay. abbiamo questa pasta al forno eh. che però in Italia non è proprio una pasta al forno non dicono lasagna. pasta al forno ma per me è una ah, pasta sì, al la forno lasagna. è la lasagna anche mia nonna la chiama pasta al pasta forno, forno. Esatto. anche mia se nonna si fa la pasta, pasta si mette dentro nel forno e quindi c'è stato eh, un quindi se... battito okay. su questo piatto okay. ma io la faccio buonissima perché il macinato è mio mio eh, certo. del, delle mie bestie e la pasta la faccio io vabbè ma comunque insomma Okay. A me ah, perché, tutti ah, quando lo faccio tutti, ripetilo fallo e eh, ripetilo fallo è lunga un po' no? Ma, eh, insomma eh. volevo chiedere eh, qual è la dall'inizio alla fine della, della tua giornata che cosa fai quando ti svegli cioè qual è la tua routine. daily routine come si Ma dice io quando io. mi sveglio comincio a dare da mangiare i gatti poi faccio una passeggiata ah no 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 non, non c'è l'orario prima andavo sempre prima, prima quando c'era mio marito che avevamo tante mucche da mungere bisognava mungere perché veniva la taglia alle 8 bisognava avere il latte pronto se no non ce la portava via quindi è proprio un'attività e certo delle... avevamo tante mucche tante okay, tante okay. e si sì, vendevamo veniva il camion con l'attaio ma prima adesso no no dopo è morto mio marito non... un pochino più tranquilla si sveglia eh, e no. da... prima tiravo sempre sulla sveglia adesso basta sveglia sveglia c'è per vedere una a che ora più o meno ti svegli sette e mezza sette otto mezza, otto e mezza sì. sette e mezza sette e mezza sette e mezza otto poi ho fatto una passeggiata, giro, faccio una passeggiata lì nel mio giardino, poi guardo il mio giardino che è tutto secco, poi ho tanti fiori, tanti, tanti fiori. Eh. Sì, ma che animali hai? Gigi, 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 Io adesso gigi, 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 solo, solo vitelli, due vitellini, ah. e due, quanti ne abbiamo? Due mucche, no, quattro, due mucche e, e i gatti. Ah, Avevo due cagnolini, ma siccome reclamavano quelle davanti che baiavano, baiavano. Ma ah. i cani devono baiare. Eh sì, è la loro vita. È la loro vita, allora io basta, basta, li, ho messo, li abbiamo portati nel canile. Perché okay. avevamo i cani sotto camera sua e quindi okay. giustamente abbaiandolo. Ma, ma no, ma non mi davano fastidio, mi davano fastidio. Ai vicini. Eh. Vabbè, no, no, saluto ai vicini. Eh. Eh, ma... Ai vicini il problema risolto. Eh Vabbè. beh, il problema risolto, guarda. Sì, Così sì, non sì. c'ho più neanche da farci da mangiare e via. Insomma. Ok, poi, <ride> poi come va avanti la giornata? Eh, eh, poi dopo viene lui, beviamo il caffè, mangiamo due biscottini, diciamo due stupidate e poi facciamo da mangiare. 
Ok, okay. Eh, ma eh, per esempio io vorrei sapere del vostro rapporto. Volevo no? chiederglielo anch'io. Eh. Cioè nel senso il rapporto con Davide, anche per questa cosa qua eh, di, di internet, ma quella viene dopo, è sempre stato così? Cioè lui è sempre venuto così tanto a trovarsi? Sempre, sempre. sempre. Ma lui è nato poi, quanto? Aveva neanche un anno, è venuto, allora, è venuto a casa anni, mia. Okay. Quasi 28. Okay. Quindi 94? 94. Sono cresciuti a casa mia, sia lui sia perché la mamma andava a lavorare. Okay. E allora me ah, la certo. portava prima di andare a lavorare, poi tante volte faceva spese, ok? E allora io sa cosa facevo? Quando, ma parlo di dunque, 27 anni, 30 anni fa, via, perché il Davide ha 30 anni. Mi metteva un, un bel, una bella cosa larga, un, come che si chiama? Beh, un, una roba gara, e li mettevo dentro nel corridoio perché non camminavano e poi vedevano che noi mungivamo alla eh? gabbia, non gabbia. Eh gabbia. Sì, eh, perché scappavano nelle mucche così si sporcavano in mezzo alla stalla e io e mio marito mungivamo e loro erano là veniva alle 8 la sua mamma a prenderli e andavano a casa ma hanno fatto una vita a casa mia loro eh, ti Dai, spiego cosa faccio dirette. io nelle mie dirette, dirette ti spiego cosa faccio nelle Vai. mie dirette allora io faccio le dirette tutte le sere su questo canale dove sì. parlo così davanti sì. alla gente con lui a volte anche e praticamente il mio contenuto cioè quello che faccio io è invitare ragazze più giovani e fare un po' lo scemetto capito? cioè fare un lo po' lo scemetto con le ragazze giovani bravo 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 ma insomma siete giovani dovete divertirvi e, e prenderli in giro questi ragazzini ma sì ecco per esempio Luigina io ho questa curiosità lei cosa pensa dei ragazzi sì, giovani lei, che eh, adesso eh, sì, non so a me mi viene naturale per rispetto mm. comunque cosa ne pensi dei ragazzi giovani che adesso sono un pochino cioè per quanto riguarda l'amore le relazioni sono un pochino più leggeri di una volta non va bene, non non va bene eh? no, bisogna non essere va bene. un pochino più era, era meglio prima prima era ah. meglio c'era il rispetto fra marito e moglie tante, tante famiglie tra marito e moglie si davano del voi addirittura ah, ah sì io conosco proprio una famiglia vicino a casa mia che il marito e la moglie si davano del voi poi nel letto facevano quello che volevano okay. però si davano del voi per rispetto no no adesso non c'è più rispetto ma però anche queste ragazze sono sempre vestite un po' poco insomma eh, eh sì no, non sei d'accordo su questa cosa? no No. a me piace sta. di più vedere i vestiti e eh. cosa pensi della musica di adesso un po' strana eh, della ti, trap come ti ripeto a me piace quella canzone lì perché hanno una musica bella hanno adesso c'è tutti danza. i suoni strani è eh, questo sì. il problema invece a me io sono antica hai sono... visto Sanremo quest'anno? sì sì ha vinto sì. Blanco e Mahmood <ride> eh. piacciono? <ride> sì sì, sì. Non diciamo niente. No, 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 no. Se vuoi dire qualcosa da No, no, hanno vinto e hanno vinto. Beh, grazie. Bravi. 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 Chi è che avrebbe dovuto vincere secondo te a Sanremo? No, no, no. Dai. Hanno cantato tutto, hanno dato tutto il cuore a questa gente. Doveva vincere tutti. Per me, guarda, no, no, per me... No, volevo fare una domanda. Um, allora, io vado a ballare tutte le sere. Ah sì? Bravo. <ride> Bravo. Bravo. Allora, lui, allora lui ha, una, voce, ha una, una vita un po' sregolata perché siccome il suo lavoro principale è quello di fare le dirette la sera dalle 9 a mezzanotte una cosa così diciamo questo è il, è il tempo lui si sveglia molto tardi la mattina tipo a luna a due del pomeriggio non fa colazione risparmi no. risparmi eh, 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 ok e la maggior parte delle volte quando finisce qua va in discoteca fino alle 6 secondo te Luigi è una vita normale questa io non rispondo no, non voglio, no, no, ma no, non insultami voglio, pure cioè, non voglio. Non voglio, ma se, se lui si sente eh però io a volte siccome io sono più grande di lui lui ha 20 anni io ne ho 28 come Davide 21, uh, 21 vabbè. io a volte siccome vabbè io lavoro la mattina tutto quanto sono su RTL RTL 125 la radio una radio, una radio, eh. comunque molto bello, un lavoro bellissimo, il lavoro più bello del mondo insieme a quello che fa lui. Praticamente um, io mi sveglio e lui è ancora là, è bello che dorme perché ha fatto serata fino alle 6 del mattino. E a volte faccio un po' da papà, gli dico cosa vai, il fa, ma, no, ho 20 anni. È giusto no, che ha 20 anni. Non è proprio così. Sì, no. vabbè. <ride> Anche perché tu fai i danni peggiori. No, non è ma no. trovi sempre chi, chi balla là? Certo. certo. Perché c'è tanta gente loro che viene. Pieno, balla. pieno. C'è tanta sì, gente sì, che sì. non ha niente da fare la mattina. È pieno di gente che tutti i giorni va a ballare. Tutti i giorni. Io eh faccio no. cena molto qui, non voglio entrare. No, 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 no. Ma a te ti è mai capitato di andare a ballare fino alle 6 di mattina? Non mi sembra giusto, però. No, 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 ma ci sta. Ma quando con tuo marito facevi festa, però. Tante no, feste. Ma... Però fino alle 11 di sera. 
No, ma noi non siamo mai andati a ballare io e mio marito. Andavamo nelle baliere, qual... no? No, no. Beh, nelle baliere le feste di, di, di feste d'estate, eh. che c'era una festa qui, una volta in un posto, una volta in un altro, ma fuori quando c'erano le spose si ballava, ma andare proprio dove ballavano fisso con l'orchestra no, no, mai, mai, mai. Con okay. l'orchestra. Eh, eh vedi. Ok, ma ti è capitato qualche volta nella tua vita di prenderti una ciucca? Oh no, io non vivo. A casa mia non esiste il vino. Ah no, no strano. No, eh? no, 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 no. Neanche nel risotto non lo metto. Lui trova sempre da dire a tutti. Dico, se volete mangiarlo a casa mia, è così. Ho messo il brodo, ho messo... No, non esiste vino. Io bevo solo acqua normale, neanche, neanche frizzante. Ma mai nella tua vita ti è mai capitato di bere? Mai bevuto il vino. Un boccettino qualche volta. Un brindisi. Quando? Quando? Non è mai bevuto? No. Quando papà vuole che, che esagera a darmi nel cucino così, l'assaggio ma poi dopo non la bevo. No, okay. no, io non bevo vino, no. E le sigarette? Oh, no. <ride> no, no, no. Neanche né lui, né il Davide, né il mio figlio. Nessuno a casa nostra. Né lui, né il Davide? No, né lui, né il Fabio. No, no, vabbè, anche mia nonna dice, sì, sì, no. mi chiama, chiama me Leonardo e Leonardo chiama Giodi. <ride> no, no, neanche mio figlio non fuma, no, no. Sai quanti stanno guardando in questo momento te che parli? Io sono curioso, dove si vede? 11.000 persone contemporaneamente. Ah, ma li saluto tutto e le mando tutto un bacione. 11.000 persone. Fate tutti bravi. Sì, Vi sì, auguro sì, sì. tanto bene a tutti io. 11.000 persone. Ma tante. No. Sono tante. Sono tante. È un palazzetto dello sport bello grosso intero. Tutti così. Mm. Immaginate tutti che stanno guardando in questo momento. Ma che bravi. Eh. Eh. Sì, sì. Vedi, guarda, guarda quanti cuori. Allora, guarda, guarda, guarda. Con viola. Tutti quei cuoricini Quindi, che vanno. Quando tu guardi lì, arrivano tanti cuori. <ride> eh, esatto. Ma me li merito tutti, non so. Io sì, sì, sì. Sono sì, sì, normalissimo. Sì. Non, non, ma cerco di non, di non mai far cattiveria con la gente, di stare sempre amica, non, non odiare mai nessuno. Io, se uno va bene, sono contenta. Se uno va male, se posso, l'aiuto e pazienza, via. Ma. Giusto. Eh, un saluto sì, dalla nonna Regina, per favore. Vo un sacco bene. A Natale, suo Aurora vorrebbe un saluto. Ciao, Aurora. Ecco. Un bacione, un abbraccio forte, forte. Ciao, Aurora. Mm. Buonanotte. Fa sogni d'oro. Te ne oh. auguro tanti. Oh, Sogno oh, tante cose belle. Si ringraziassi così per la sub. Sì, è ricco. Sì, sì, sì. Sarei veramente ricco. Sì, sì, sì. sì. 150 pacchi, ma ogni pacchi, non è che c'è dentro una cosa, c'è dentro tre, quattro, ma sai da Sicilia? Cibo? Eh certo, eh. ma delle mermellate di Sicilia, mermellate non confetture, perché di qui si trova solo confetture che mezza, me, non sono, di là, proprio mermellate, dei sughi, chiedi a lui. Però no, no, la confettura non è quella con 90 e passa, vabbè, comunque un sacco di cose. No, non, eh. non solo confetture. <ride> ok. Mai un regalo doppio, mai un regalo doppio. Ah, Ma cioè, se mettono d'accordo tutti insieme. Sarà esatto. un gruppo te. Eh, no, sì. perché quando, quando arrivano i regali, noi li facciamo vedere per ringraziarli, perché la gente vuole ringraziarli. E loro vedono, quelli che vogliono fare il regalo, <coughs> vanno indietro, vedono i regali cioè, che ah, ho. Okay. Eh, ecco, io ho ricevuto tanti, tanti bei regali che io non sapevo neanche. Ma delle rose, ma belle le rose che sono rose finte, ma sono trattate, che non, non bisogna né bagnarle né dentro, nel, dentro nei cofanetti. Quattro rose rosse e una gialla, ma belle, belle che sono, ma non ma poi dei regali che... Stupendo. Questo in realtà poi è un tema particolare, perché io all'inizio no, non facevo arrivare i regali, perché avevo giustamente i messaggi, mm -hmm. li leggo io, ed era un tema che facevo un po' fatica a, ad accettare, a gestire. Che la gente volesse darvi cose? Cioè sì, cioè cose. non capivo effettivamente quale fosse il motivo, uno va a pensare vuole far vedere quello che sta mandando, okay. lasciamo stare, non era lo scopo. Okay. Quando poi ho capito effettivamente che una persona inviava un regalo a lei perché rivede nel mio rapporto con lei il rapporto che aveva con la nonna certo. e vederla aprire questo regalo che magari è ma anche un bottone, una maglietta, una bambolina, un carion e vederla Carion così felice due, mm. era l'idea di vedere sua nonna cioè certo. era perché lui me li dà io li apro e il modo di e ricevere e i regali mm. ad esempio questa qui sa, questa qui che è bello questa otto, regali, otto pacchi mi ha mandato ah. da Natale adesso otto pacchi questo qui invece me l'hanno dato adesso, adesso lì, lì a Milano nel ah, Duomo sì. che c'è su, sul Duomo la Madonnina ah, il Duomo e la Madonnina e la, una croce che sta croce è proprio dentro nel, nel, nel Duomo di Milano c'è una spiegazione questa croce ma me l'hanno regalato adesso stasera questa ma invece questa qui ma dei regali questa qui che mi fa 
stupendi, stupendi. Ok, eh, ok, ok. Io volevo, volevo chiedere, eh, quale lavoro avresti voluto fare? Che magari un sogno di un lavoro avresti voluto fare? No, no, sempre... ho sempre scelto di fare la sarta e ho fatto la sarta per un po' a casa e poi sono andata in fabbrica e ho sempre cucito camicie e, e fatto dei... No, no, sempre in fabbrica. Finita la fabbrica, abbiamo avuto la figlia, sono stata a casa, poi ho avuto il figlio, sono stata a casa, a lavorare da casa così, contadini e così. Mm. E poi siamo andati su un bar, tre anni, a fare la barista. Eh, Ma è meglio, meglio sarta? Eh, sì, 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 meglio mm. sarta. Perché bisognava alzarsi presto, al mattino alle sei, perché arrivava il pane, per, perché avevo anche la cooperativa. E poi la sera stavano là magari per, bere, per fare una giocata fino a mezzanotte a luna e io dovevo alzarmi alle sei. Eh, certo. E poi non abitavo lì, abitavo molto lontano, di notte a luna andare a casa da sola. Eh, tante volte ho avuto Però paura. i nipoti non c'erano ancora? No, 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 non erano nati, no. Okay. no, okay, no. Okay. Davide, re della Rocca. La Rocca era una discoteca. Ah, ah vedi, allora paese. anche lui, beh, anche lui andava a ballare. Sì, ma eh. io l'ho incontrato, io ho visto, posso dirlo? Sì, eh, l'ho ah. visto una settimana fa l'old fashion, cioè. Ma veramente? Eh, sì. Ma io all'old ho fatto una buona, <ride> buona presenza. Bellissimo! Anni dopo. Sì, l'avevo beccato lì fuori. Ah, e come hai fatto a riconoscerlo? E lui è venuto lui da me e fa, sono, queste, sono Davide. Sono nonna Luigina. Sono nonna Luigina. Sono nonna Luigina. È capitata che mi chiedono, ma tu sei nonna Luigina? Sì, sì, perché sì, viene sì, naturale sì, sì, dirlo. Certo. Anche perché faceva ridere, perché prima, quando è successa la roba della rosa, faceva ridere che lui scriveva con lui, però veniva fuori nonna Luigina esatto. che scriveva, capito? E quindi... Eh, quindi in realtà, sì, sì. è molto, eh, molto così. Ultima cosa che volevo chiedere, poi dopo chiudiamo, comunque ormai siamo un po' tanto un po' tardi, eh, ma eh, sono sempre sul gatto, perché io ho il gatto, ti chiedo perché magari sei esperta di gatti, eh, perché il mio gatto mi sa che sta cominciando a polluziare, non so come dire. Da, cioè, sta, sta cominciando mettendo cose da maschi da, in da, da, giro. Dal suo pipo. E eh, non so cosa devo fare. Ma io questo non so perché i miei gatti io non vivono in casa, sono eh, quindi, fuori. Eh, io, quindi polluzione in giro. Sì, eh, eh, sì. Sono in giro e allora non... Ha... Non, non posso dire perché non... quindi loro anche i loro bisogni fanno i cavoli loro ah cioè... non, 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 non casa no, 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 no non casa no vengono là continuo a gra 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 la porta però stanno fuori stanno fuori no 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 io i gatti non li voglio non li voglio in casa né gatti né cani no solo cristiani solo cristiani ci sta ci sta Va bene, io direi che... È abbastanza, un'oretta. andiamo a casa, che ora sono? Sì, Quasi sì, sì. mezzanotte. Oh là là, andiamo, eh, tardi, beviamo eh, ancora tardi. un goccino certo. d'acqua per <ride> piacere <ride> che parliamo <ride> troppo allora, e poi andiamo. Allora, per chiudere, um, innanzitutto vabbè, Simone, io uh, ringraziamo te e Davide per essere venuti okay. qua. Assolutamente. Uh, perché ed è, una, è stata una live, molt, una diretta molto diversa dal solito. Sì, perché noi di solito contento. Esatto, noi di solito siamo molto più stupidi, diciamo cose. Abbastanza. L'avevo preparata. Eh, ah, no, okay. Sono stati bravi, dai. Sì, no, infatti no, è non stato ci saremmo bravo. mai permessi di fare io gli stupidi come al solito. Ciao, Nonna. Grazie, Grazie per, per questa, questa diretta, è stata veramente speciale. speciale. Mi, Mi potresti salutare? salutare? Ross. Ross. Che, che Ross. No? Ross, ma certo che ti saluto Ross, ti voglio tanto bene anche se non ti conosco e ti mando un grosso bacione forte forte forte, ti saluto proprio davvero e un abbraccio forte forte, buonanotte, sogna bene stanotte, eh? fa dei bei sogni, che i sogni fanno bene, ciao ciao.